comentarios de la maestra Carmen Rodríguez. Pita Amor, la reina de la zona rosa. Yo voy por la zona rosa y entro a una joyería de ópalos y platería de aretes de mariposa. Su figura era inconfundible, vestida estrafalariamente con su pelo rojo, adornado con una gran flor, sobre la frente un coqueto chino, un rostro exageradamente maquillado y un bastón que se convertía en un arma cuando algún pelado se atrevía a acercársele. Esta diminuta y regordeta mujer, extraordinariamente bella en su juventud, fue musa de los grandes pintores de la talla de Diego Rivera, Juan Soriano, Roberto Montenegro, entre muchos más. El escritor Juan José Arreola dijo en alguna ocasión, «Una fuerza de la naturaleza en figura de mujer, Guadalupe Amor, mejor conocida como Pita Amor». Esta niña super bien de la aristocracia mexicana pertenecía nada menos que a la familia de los Sepúlveda y Amor. Con su peculiar estilo, Pita escribiría La alcurnia en do, en do mayor. Una de sus grandes creaciones poéticas fueron sus décimas a Dios. Pita llegó a confesar que su máxima inquietud era Dios y sus décimas las escribió pasando por diferentes estados de ánimo. De ahí que éstas oscilen desde la fácil herejía hasta el impaciente misticismo, desde el punto más lúcido de su mente hasta el más exaltado latido de su corazón. No te veo en las estrellas ni te descubro en las rosas. No estás en todas las cosas. Son invisibles tus huellas. Fue tal el éxito que alcanzaron estos sonetos que en España se le llegó a comparar con San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Pita se embaraza a los 38 años, un hijo no esperado y no deseado. No fue fácil la aceptación y para colmo de males el parto se complica y tienen que hacerle cesárea. Para un cuerpo tan frágil y bello como el de Pita, esto le origina un conflicto emocional. Ella grita, me han perforado el cuerpo. Después del parto, Pita ingresa a un hospital psiquiátrico y su hermana Carito se hará cargo del bebé. Al salir de la clínica, Pita visita cada domingo a Manuelito, su hijo. Una mañana al buscarlo lo encuentran ahogado en la pileta de la casa. A partir de esta tragedia, Pita va creando su propio mundo hasta llegar a una total abstracción. Pita Amor muere el 8 de mayo del 2000. Y no sabemos si en su tumba tenga el epitafio que ella misma escribió. Mi cuarto es de cuatro metros, mide mi cuerpo uno y medio. La caja que a mí me espera será el final de mi tedio. 